அணிகளோட நிறைய வகைகள் பற்றிலாம் பார்த்தோம் அதில் முக்கியமாக ஒரு ரெண்டு அணிகள் பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா சமச்சீர் அணி மற்றும் எதிர் சமச்சீர் அணி அதோட பண்புகளை பற்றி நிறைய பண்புகள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போது அது சம்மந்தமாக ஒரு ரெண்டு கணக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க புத்தகத்தில் நம்ம அதை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் சரியா பயிற்சி ஏழில் ஒன்றும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாவது கணக்காக நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஏபி என்பன இரு சமச்சீர் அணிகள் எங்க ஏவும் பியும் சமச்சீர் அணிகள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் என்ன கேட்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ பொதுவாக நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏபியும் பிஏவும் பொதுவாக சமமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இந்த கணக்கில் ஏபியும் பிஏவும் சமமாக இருந்தால் எனில் ஏபி என்பது சமச்சீர் அணியாகும் என நிறுவுக அப்புறம் மறுதலையும் உண்மை என நிறுவுக மறுதலை என ரிவர்ஸில் அதாவது ஏபி என்பது சமச்சீர் அணியாக இருந்ததுன்னா அப்போ ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ என்பது உண்மை அப்படின்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் புரியுதா ரைட் அதே மாதிரி அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் ஏபி என்பன சம வரிசையுள்ள இரு சமச்சீர் அணிகள் எனில் பின் வருவனவற்றை நிறுவுக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஏபி பிளஸ் பிஏ என்பது சமச்சீர் அணியாகும் ஏபி மைனஸ் பிஏ என்பது எதிர் சமச்சீர் அணியாகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதையும் நம்ம நிரூபிக்கணும் இதையும் நிரூபிக்க ரெண்டு கணக்கையும் ஒரே மாடலில் தான் இருக்குது அதை நம்ம போட்டுடலாம் சரியா ரைட் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நம்ம வரும் ஏபி என்பன இரு சமச்சீர் அணிகள் எங்க இப்போ மறுபடியும் ஒரு முறை நம்ம சமச்சீர் அணினா எப்படி இருக்கணும் எதே சமச்சீர் அணினா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த டெஃபினேஷன் வரையறை நம்ம ஒரு முறை ரீகால் பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்போ சமச்சீர் அணி அப்படின்னா ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எனில் அப்போ ஏ என்பது என்ன அணி சமச்சீர் அணி ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ எனில் அப்போ அது எதிர் சமச்சீர் அணி இவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ ஒரு அணிக்கு ட்ரான்ஸ்போஸ் போட்டு பார்க்குறீங்க ட்ரான்ஸ்போஸ் போட்டாலும் அதே அணி கொடுக்கப்பட்ட அணியே வருதுன்னா அது சமச்சீர் அணி ட்ரான்ஸ்போஸ் போட்டு பார்க்கும்போது அது மைனஸ் ஏ அதாவது கொடுக்கப்பட்ட அணிக்கு குறி எதிர் குனியோ குறியோடு வந்ததுன்னா அப்போ அந்த அணி எதிர் சமச்சீர் அணி அவ்வளோதான் புரியுதா ரைட் இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுமே தீர்க்க போகிறோம் ரைட் முதல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஏபி என்பன இரு சமச்சீர் அணிகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் ஏபி என்பன சமச்சீர் அணிகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா சமச்சீர் அணிகள் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு அப்படியே இருக்கணும் இல்லையா தட் இம்ப்ளைஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அதே மாதிரி பி ட்ரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்றதும் உண்மை தான் அதே சமயம் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் உண்மை தான் புரியுதா ரெண்டு சைடும் இது ஈக்குவல் டு இதுன்னா அப்படியே ஒரு சைடு மட்டும் போயிடக்கூடாது ஈக்குவல் டுனா ஈக்குவல் டுக்கு இந்த சைடு இருக்குது அந்த சைடு இருக்குது ரெண்டுமே சமமாக உள்ளன அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அதே மாதிரி இதையும் நம்ம எப்படி சொல்லலாம் பி ஈக்குவல் டு பி ட்ரான்ஸ்போஸ்னு சொல்லலாம் சரியா ரைட் இதுதான் நம்மளுக்கு கேள்வியில் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் கேட்குறாங்க முதல்ல ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்னென்னா ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏன்னு வச்சுட்டோம்னா ஏபி என்பது சமச்சீர் அணி நிரூபிக்கணும் அடுத்தது மறுதலை அதாவது ஏபி என்பது சமச்சீர் அணின்னு இருந்ததுன்னா ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏன்னு நிரூபி நிரூபிக்கணும் புரியுதா ஸோ இது வந்து காமன் ஏபி என்பன இரு சமச்சீர் அணிகள் என்பது காமன் ஸோ இது இருந்ததுன்னா சமச்சீர் அணியாக இருக்கும் ஏபி ஏபி சமச்சீர் அணியாக இருந்தால் இது இருக்கும் இது தான் நாம் நிரூபிக்க போகிறோம் புரியுதா ரைட் இப்போ ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ எனில் நம்ம என்ன நிரூபிக்கணும் ஏபி என்பது சமச்சீர் அணி சமச்சீர் அணினா ட்ரான்ஸ்போஸ் கண்டுபிடிச்சா அதே அணி வரணும்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ நம்ம ஏபிக்கு ட்ரான்ஸ்போஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஏபிக்கு என்ன எடுத்துக்கிறேன் ட்ரான்ஸ்போஸ் ட்ரான்ஸ்போஸோட பண்புகளில் நம்ம படிச்சுருக்கோம் என்ன பண்பு படிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ட்ரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு படிச்சுருக்கீங்க நீங்கள் B ட்ரான்ஸ்போஸ் A ட்ரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னு படிச்சுருக்கீங்க இல்லையா இது ட்ரான்ஸ்போஸோட பண்புகள் இல்லையா ஸோ அந்த பண்புகளின்படி இப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் ஏபி ட்ரான்ஸ்போஸு பி ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னு எழுதிடுறது சரியா ரைட் ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் படி பி ட்ரான்ஸ்போஸ் பதில் என்ன போட்டுக்கலாம் பி அதே மாதிரி ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் பதில் என்ன போட்டுக்கலாம் ஏ ஸோ அப்போ என்ன வந்திருக்கு பி ஏ ஆனால் கொஷனில் பி ஏ ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போது ஏபி ஹோல் ட்ரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி அதானே வந்திருக்கு ஏபி ஹோல் ட்ரான்ஸ்போஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் என்ன நிரூபிச்சிருக்கோம் ஏபி அப்போ ஒரு
எபி என்பது சமச்சீர் அணி ஆகும் ஓகேவா ரைட் அடுத்தது ரெண்டாவது இதோட மறுதலையும் உண்மை மறுதலைனா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ கீழே இருக்க நம்ம என்ன நிரூப் நிரூபிச்சோமோ அதை வச்சுக்கிட்டு கேள்வி கொடுத்ததை நிரூபிக்கணும் அதுதான் வந்து கான்வர்ஸ் பாட் அல்லது மறுதலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் இப்போ நம்ம ஏபி என்பது சமச்சீர் அணி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதில் மறுதலையாக செகண்ட் பார்ட் இதிலேயே நான் என்ன பண்ணுறேன் மறுதலையாக ஏபி என்பது சமச்சீர் அணின்னு வச்சுக்கிறேன் ஏபி என்பது என்ன சமச்சீர் அணி எண்க இப்போதான் நான் சொன்னேன் சமச்சீர் அணியின்னா அதோட டிரான்ஸ்போஸ் போட்டால் அதுவே வரணும் அதானே சமச்சீர் அணி அப்போ ஏபிக்கு டிரான்ஸ்போஸ் போட்டால் ஏபியே வரணும் ஏபி டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஏபி தான கண்டிஷன் பட் ஏபி டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ தான் ஃபார்முலா எழுதுனேன் என்னென்னு எழுதுன பி டிரான்ஸ்போஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னு எழுதுனேன் அப்போ ஈக்குவல் டு என்ன ஏபி பி டிரான்ஸ்போஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஏபி பட் பி டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு இங்கே பாருங்கள் இது வந்து காமன் ஏபி என்பது சமச்சீர் அணிங்கிறது காமன் இங்கேருந்து தான் ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆரம்பிது ஃபஸ்ட் பார்ட்டுக்கு நம்ம அதை முடிச்சுட்டோம் இப்போ செகண்ட் பார்ட்டுக்கு இங்கே போகிறோம் இது வந்து காமன் டு ஆல் ரெண்டுத்துக்குமே புரியுதா இப்போ நம்மளுக்கு பி டிரான்ஸ்போஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி பட் பி டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு என்னது பி ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஏ அப்போ பி ஏ ஈக்குவல் டு என்னது ஏபி அல்லது ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ இல்லையா அதுதான் நம்ம நிரூபிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏ தான் நிரூபிக்கணும் அதுதான் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா ஸோ அப்போ ரெண்டு சமச்சீர் அணிகள் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்தால் இந்த கண்டிஷன் ரெண்டும் பொதுவானது ம் ரைட் இப்போ ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏவாக இருந்தால் ஏபி என்பது சமச்சீர் அணியாக உள்ளது ஏபி என்பது சமச்சீர் அணியாக இருந்தால் ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏவாக உள்ளது புரியுது இல்லையா அப்போது ஒரு அணி வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு அணி சமச்சீர் அணி கொடுத்துட்டு ஏபி ஈக்குவல் டு பிஏவாக இருக்கணும் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஏபி என்பது சமச்சீர் அணி இன்னொன்று சொல்லணும்னா ஏபி சமச்சீர் அணி சமச்சீர் அணியாக இருந்தால் பிஏ கூட தான் சமச்சீர் அணியாக இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா ஏபியும் பிஏவும் சமம் தானே அதில் ஏபி சமச்சீர் அணின்னு சொல்லும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பிஏவும் சமச்சீர் அணி அப்படின்றது புரிஞ்சிடும் ரைட் இப்போ நம்ம செகண்ட் கொஷனுக்கு வரும் செகண்ட் இருபத்தி மூணாவது கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இது ரெண்டும் ஒரே மாடல் என்பதால் நான் அந்த ரெண்டுத்தையும் ஒன்றாவே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இருபத்தி மூணாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்க்குறீங்க இதுலேயும் ஏபி என்பன சம வரிசையுள்ள இரு சமச்சீர் அணிகள் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க ஏன் டீச்சர் இந்த இடத்துல மட்டும் அந்த சம வரிசையுள்ள அப்படின்னு கொடுக்கல இங்கே மட்டும் ஏன் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இங்கே நம்மளுக்கு பெருக்கல் மட்டும்தான் வருது கூடுதல் கழித்தலோ வரலை ஆனால் ரெண்டு அணிகளை கூட்டணும்னாவோ ரெண்டு அணிகளை கழிக்கணும்னாவோ அவற்றின் வரிசைகள் சமமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற விதி நான் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்தையும் கூட்டி கழிக்கத்தில் இங்கே பண்ணுறோம் அதனால தான் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இதை விட எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று சம வரிசையுள்ள அப்படின்ற வார்த்தையை கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா ரைட் இப்போ ஏபி என்பன சம வரிசையுள்ள இரு சமச்சீர் அணிகள் இல்லையா இப்போ ஏபி சமச்சீர் அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் சொல்லுங்கள் இப்போ போன கணக்கில் போட்ட மாதிரியே தான் ஏபி சமச்சீர் இம்ப்ளைஸ் ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கமா பி டிரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு பி இல்லையா டிரான்ஸ்போஸ் வந்து அந்த அணிக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு அந்த அணிகளை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் சமச்சீர்னு சொல்லுவோம் ஸோ சமச்சீர் அணின்றதால் அதை எழுதிட்டோம் ரைட் அடுத்தது பின் வரும்ட்டு நிறுவக அவ்வளோதான் கண்டிஷனே கொடுத்துக்கிட்டே அவ்வளோதான் இதை அடுத்து நிரூபிக்கணும் நாம் இதுக்கு டிரான்ஸ்போஸ் போட்டு பார்க்குறோம் அதுவே வந்ததுன்னா அது சமச்சீர் இதுக்கு டிரான்ஸ்போஸ் போட்டு பார்க்குறோம் அது மைனஸ் ஆஃப் தட் அணி கொடுத்துருக்க அணிக்கு மைனஸ் வந்ததுன்னா அப்போ அது எது சமச்சீர் அவ்வளோதானே இல்லையா ஈஸி தானே ஒன்றுமே இல்லை இல்லையா ஸோ முதல்ல ஏபி ப்ளஸ் பிஏ டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் தான் இப்போ சமச்சீர் அணி நிரூபிக்க சொல்கிறாங்க சமச்சீர் அணி நிரூபிக்க சொன்னாவே நம்ம அதோட டிரான்ஸ்போஸை எடுத்துக்கணும் சரியா அப்போ ஏபி ப்ளஸ் பிஏ ஹோல் ட்ரான்ஸ்போஸ் எடுத்துக்கிறேன் டிரான்ஸ்போஸோட பண்புகள் நிறைய பண்புகள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இதில் ஏபி ட்ரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு பி ட்ரான்ஸ்போஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் சொன்ன இல்லையா அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு பண்புகள் அதாவது ப்ளஸ்லேயும் மைனஸ்லேயும் கூட இருக்குது அது நம்ம சொல்லியாச்சு உங்களுக்கு முன்னாடியே ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ப்ளஸ் பி ட்ரான்ஸ்போஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் மைனஸ் பி ட்ரான்ஸ்போஸ் அதாவது டிரான்ஸ்போஸில் நடுவில் ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப்படியே டிரான்ஸ்போஸை தனித்தனியாக பிரித்து எழுதிக்கலாம் பெருக்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் பின்னாடி ரிவர்ஸில் இருந்து இந்த மாதிரி வரும் இதுக்கு வந்து வரிசை மாற்று விதினே பேர் இருக்கு சரியா ரைட் இப்போ
A transpose बदल A पोल्ला, B transpose वाले इतने ना पोल्ला, B पोल्ला। तो B transpose की ना B, A transpose की ना A। अमर इंगे ना बरों A transpose की A, B transpose की ना B। तो ये ना वंदर के इपन अम्बल के B A plus A B। नाडू लेना कुरी हिरके plus तने, पदवा रेंड नंबर एक कुटम बोधे, रेंड plus मोनु नालो अंजिदा वारा पोधे, अंजी plus मोनु नालो रेंड दा वारा पोधे, इन्हें सोलना अनीगल ले कुटल वंदे परिमात्र विधि कुट पड़ा दी, इतना अनीगल दां, सो नंबर ले सोलना मैं सोल्डा कुड़ा दां, इरं दाल अनीगल लगूड़ा कुटल परिमात्र � so, now we will see what we have to do. AB plus BA whole transpose. No, that's what we have to do. What do we have to do? Equal to AB plus BA. No, we have to do whole transpose. If we have to do whole transpose, we have to do the same thing. Then we have to do the same thing. Therefore, AB plus BA whole transpose. We have to do the same thing. We have to do the same thing. So, we are going to go to the next part. We are going to go to the next part. We are going to go to the next part. You can tell us about the two parts. What do you think? AB minus BA. What do you think? You can tell us about this. 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 So, now what do you think? This is the second part. AB plus BA whole transpose. Now, we are going to go to the next part. We are going to go to the next part. Now, we are going to go to the next part. Now, we can say minus and plus and transpose. So, what do we do? AB transpose minus BA transpose. Let's say that. AB transpose is B transpose, A transpose. Minus BA transpose is reverse. Then, first, A transpose, B transpose. அனா, B transpose equal to B, A transpose equal to A. அல்லை, இப்பு B போருங்க, அட்டுது என்ன போருங்க? A. minus, இங்க என்ன போடனோ? A, இங்க என்ன போடனோ? B. ஓகே, இப்பு நம்ப முனாடி வந்து கூடுதல் வந்தது, அனை ரெண்ட அணிகளை கூடுதல் மாத்தி கூட்டனா, மதிப்பு மாராது, அப்படின்றத்தால, அணி கூட்டல் பரிமாற்று விதிக்கு உட்பட்டுதன்றத Blue வந்தது நம்பிலுக்கு என்ன வந்திருக்குன் பார்த்தீர்கள் நான் minus of AB minus BA இப்போ இதுக்கு transpose போரும் minus of அதே ஆணி வந்திருக்கு இல்லையா அந்த மாறி வந்தது நான் A transpose equal to minus A வந்தாது என்ன ஆணி எதிர் சமச்சிர் அணி அப்போ உள்ளருக்கிறே AB minus BA என்பது எதிர் சமச்சிர் அணி அவளதாம் புரிதில்லையாம் உ இந்த மாதிரி எத்தனை கணக்கு வண்ணாலும் குடுக்குட்டும் என்ன கணக்கு வண்ணாலும் குடுக்குட்டும் உங்களால் எலிமியா செய்ய முடியும் பிரிதா கான்செப்ட்ட நல்லா